32. sorudayız. 1 artı 1 bölü x kare eşittir 3 bölü x. Denkleminin sonucu kaçtır? Evet, paydaki x ve x kare ifadelerinden ötürü ilk bakışta biraz zor görünebilir ama denklemi sadeleştirebilir ve bu, bu paydadaki x kare ifadesinden kurtulabiliriz. Bunu yapmanın en kolay yolu tüm verilenleri x kare ile çarpmaktır. Eşitliğin iki tarafını da x kare ile çarpalım. x kare çarpı 1 x kare. x kareyi peki 1 bölü x kare ile çarptığımızda ne elde ederiz? 1 x kare çarpı 3 bölü x ne eder? Bu da 3 x kare bölü x eder. x kare bölü x, bu da x ediyor. Demek ki burası 3 x ediyor. İki taraftan da şimdi 3 x çıkartırız ve x kare eksi 3 x artı 1 eşittir. 0'ı elde ederiz. Bu bir basit bir ikinci dereceden denklem değil mi? Çarpanlarını ayırıp ayıramayacağınız belli değil. Çarptığımızda 1 ve topladığımızda eksi 3 etmesi gereken iki sayı bulmalıyız. Sanırım imajiner sayılar olurlar tahminen. İkinci dereceden denklemi kullanalım. Emin olamadığımızda ikinci dereceden denklemi kullanın. Evet, b buradaki 3 oluyor. b eşittir eksi 3. O zaman eksi b de 3'e eşit olacaktır. Eksi b eşittir 3. Artı eksi kök içinde b kare. Eksi 3 kare, eksi 3'ün karesi eşittir 9. Evet, eksi 4 çarpı a, ki bu da 1 eder, evet, çarpı c, bu da yine 1 eder. Yani sonuç eksi 4. Tüm bunları 2a üzeri olarak yazıyoruz. a eşittir 1 olduğu için sadece 2 üzeri oluyor. Bu da eşittir 3 bölü 2, artı eksi kök içinde 5 bölü 2. İki toplananı birbirinden ayırdım çünkü sorunun ışıklarına bakılırsa onlar da ayırmışlar zaten. Yani 3 bölü 2 artı kök içinde 5 bölü 2 ya da 3 bölü 2 eksi kök içinde 5 bölü 2 olarak da yazabilirsiniz. Demek ki cevabımız A şıkkı. Sıradaki soru 33, 33. Evet, soruyu kopyala yapıştır yapalım şuradan, evet. Verilen özelliklere sahip iki sayı var, özellikleri buraya koyalım. İşte oldu. Verilen özelliklerde iki sayı. Şimdi ikinci sayı birinci sayıdan 3 fazla. O zaman buraya ilk sayıya f diyelim, ikinci sayıya da s diyelim. İkinci sayı birinci sayıdan 3 fazla. O zaman ikinci sayı eşittir ilk sayı artı 3 demek değil mi? Bu verilen birinci özellik. İki sayının çarpımı toplamlarından 9 fazlaymış. Yani s çarpı f eşittir 9 artı s artı f. Elimizde iki denklem ve iki tane de bilinmeyen var. Şimdi bilinmeyenleri çarptığımız için bu doğrusal bir denklem değil. Ama bir şekilde çözülebilir. Elimizde s'nin değeri var. Bunu ikinci denklemimize yerleştirelim. s eşittir f artı 3. Eğer şimdi s gördüğümüz her yere f artı 3 yazarsak ne olur? f artı 3 çarpı f eşittir 9 artı f artı 3 artı f elde ederiz. Bakalım sadeleşiyor mu? f çarpı f, f kare. Evet, artı 3 f. 9 artı 3, 12 eder. Evet, artı 2 f. Şimdi iki taraftan da 2 f çıkartalım ve geriye ne kalacak? f kare artı f eşittir 12 kalıyor. Tamam, şimdi yine iki taraftan 12 çıkartalım. Ne olacak? f kare artı f eksi 12 eşittir 0. Evet, bu çarpanları ayrılabilirmiş gibi görünüyor. Denklemi açmama gerek yok. Bunu f artı 4 çarpı f eksi 3 olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Çünkü sayıları çarptığımız zaman eksi 12 elde ediyoruz. Topladığımızda da artı 1 oluyor ve denklem 0'a eşit oluyor. Denklemin doğru olması için çarpanlardan birinin ya da ikisinin de 0 olması gerekiyor. Eğer f artı 4 0 ise f eşittir eksi 4 eder. Eğer f eksi 3 0 ise f eşittir 3 olabilir. O zaman f eksi 4 ya da 3 olabilir. s eşittir f artı 3. Eğer eksi 4 söz konusu ise, f eşittir eksi 4. 
Peki bu durumda s kaç olur? O zaman s eşittir eksi 4 artı 3. Yani s eşittir eksi 1. Eğer f 3 ise, f eşittir 3 ise s eşittir 6. Bakalım bu kombinasyon şıklarda verilmiş mi? Evet, eksi 4'e eksi 1, 5 şıkkında verilmiş. Mükemmel, şahane. 34. problem. Kelime problemlerini buraya kopyalayıp yapıştıralım ki nasıl çözdüğümüzü görün. Evet. Ceyda, x kare eksi 8x eşittir 9 denklemini karesine tamamlayarak çözüyor. Karesine, evet, kareye tamamlama. Denklemi kareye tamamlamak için Eşitliğin iki tarafına da hangi sayı eklenmelidir? x kare eksi 8x nokta nokta nokta boşluk eşittir 9. Evet, bu arada tabii ki bilerek boşluk bıraktım. Karesine tamamlarken eşitliğin sol tarafını tam kareye çevirmeye çalışırsınız. Eğer tam kare ise elimizde iki sayı var demektir. Ve bu iki sayıyı topladığımızda eksi 8 ve karelerini aldığımızda da başka bir sayı elde ederiz. Eksi 8'in yarısı kaçtır? Eksi 4. Eksi 4'ün karesini aldığımızda da 16 eder. Eğer iki tarafa da 16 eklersem dengelemiş olurum. Peki bu neden işimize yaradı? Çünkü şimdi tam kare oldu. x eksi 4'ün karesi eşittir 9 artı 16 eşittir 25. Bizden denklemi çözmemizi bile istemiyorlar. Sadece iki tarafa da eklenecek olan sayıyı bulmamızı istiyorlar. O zaman cevap 16. D şıkkıymış. Unutmayın buradaki mantık, tam kareye tamamlamak için hangi sayıyı eklemeniz gerektiğini bulmaktır. Karesine tamamlamak, kareye tamamlamak konusunda birkaç video hazırlamıştım daha önceden. Elimizde 8x var. O zaman bu sayının yarısını alırız. Çünkü zaten kendisine ikinci kez eklenmiş olan sayı eksi 8 haline gelmiştir. Sayıyı 2'ye böldüm ve karesini aldım. Eksi 8'in yarısı eksi 4. Karesini alırsanız 16 eder. İki tarafa da 16 eklerseniz bu denklemi elde edersiniz. Aslında denklemi çözebilirsiniz. x eksi 4 eşittir artı eksi 5. Buradan devam edebilirsiniz. İkinci dereceden denklemler aslında buradan geliyor. Neyse, sıradaki problem. Evet, 16 bu arada D şıkkında verilmişti. Problemi buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Verilenlerden hangisi? y eşittir x artı 3'ün karesi eksi 2 ifadesinin y eşittir x eksi 2'nin karesi artı 2 ifadesine ötelenmesini en doğru şekilde açıklar. Y'nin ötelenmesi kolayca anlaşılır gibi duruyor. Evet, önce örnek bir grafik çizelim. Eğer x kare grafiğimiz varsa bu şekilde görünüyor olmalı. Bakalım çizebilecek miyiz? x kare grafiği böyle görünüyor olmalı değil mi? Ve kesişiyor. x sıfıra eşitken olabilecek en küçük birimdeyiz. Diğer her değer iki yönde de artıyor x kare artı 2 grafiği yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Evet, bu x kare artı 2 grafiği. 2 birim yukarı kaydırmış oluyorsunuz. x kare eksi 2 grafiğinde 2 birim aşağı kaydırmış oluyorsunuz. Bu x kare artı 2. Bu x kare eksi 2. y eksenindeki değişim rahatça görülüyor değil mi? Net bir şekilde. Eğer eksi 2'den Artı 2'ye gidiyorsak, 4 birim kaydırmış oluruz, değil mi? Bu ilk bakışta rahatlıkla anlaşılabilecek bir şey. Eksi 2'den artı 2'ye kaydıracağız. Yani yukarı doğru ne edecek? 4 birim. Cevap A ya da D şıkkı. Sağa ya da sola kaydırma genelde insanların kolayca gözünde canlandırabileceği bir şey değildir. Neyse, bu grafiğe geri dönelim. Bu sarı çizgi x kare grafiği. Size bir soru x eksi 3'ün karesi ifadesinin grafiği nedir? O zaman grafik 3 birim negatif yöne mi kayar, yoksa pozitif yöne mi? Şimdi sezgileriniz size şöyle diyebilir. 2 çıkarttığımda aşağı kaydırmıştım, o zaman 3 çıkarttığımda negatife gitmeliyim. Ama burada tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü burada x'in hangi değeri için sonuç 0'ın karesi olur? Bunu ancak x eşittir 3 iken sağlayabiliriz. Bu noktada x eşittir 3 iken x kareye eşit oluyor. x yerine 3 koyduğumuzda ifade 0'a eşit oluyor. Eğer 3'ten fazla bir sayı seçerseniz bu 0'ın üstüne çıkmak gibidir. Eğer 
3'ün altına inerseniz, bu da 0'ın altına inmek gibidir. O zaman bu grafik 3 birim sağa kaydırılacak. x eksi 3, grafiğin sağa 3 birim kayması demek oluyor. x artı 3 ise tam tersi yönde giderdi. Çünkü ancak x eşittir eksi 3 olduğunda sonuç 0 oluyor. Evet, bunu yazmamışım. Bunu bir düşünelim. Şimdi, x artı 3'ten yola çıktık. Eğer bu x kare ise, x artı 3 sola ötelenmiş olurdu. Bunun iki yolu var. y ekseninde öteleme sezgisel ama x eksenindeki öyle değil. Eğer ifademizde artı 3 varsa, aslında grafiği aşağı doğru kaydırıyoruz. Sezgisel kısımla ilgili düşünmeniz gereken şey, ifadenin ne zaman sıfıra eşit olacağıdır. Bu ifade x eşittir eksi 3 iken değil mi sıfıra eşit oluyor. Bu da sıfırın karesini elde ettiğimiz nokta. O zaman bu 3 birim sola kaydırılacak. Bu 2 birim sağa kaydırılacak. Eğer bu grafik 3 birim sola ve bu da 2 birim sağa kaydırılıyorsa, ilkinden diğerine gitmek için 5 birim sağa ötelemiş oluyorsunuz. O zaman asıl grafik x artı 3 kare eksi 2 burada olacak. Buraya gelebilmek için grafiği 4 birim yukarı öteleyip, x eksi 2'ye geliyorsunuz. O zaman bu grafik burada olmalı. Yani grafiği 4 basamak yukarı ve 5 basamak sağa öteliyorsunuz. Eğer bu sağa sola kaydırma konusunda kafanız karıştıysa, 3 ile eksi 2 arasındaki farkın 5 olduğunu düşünüp, sadece bu şıkta 5 olduğu için doğruyu bulabilirsiniz. Ama umarım problemi bundan daha derin olduğunu anlamışsınızdır. Evet, neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.